ओके सो बच्चो दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक एंड योर सिलेबस एज वेल and polymers polymers is one of the basic thing that you need to talk about and right now in which we are living right now the era is actually polymer era around us everything everything is surrounded us by like uh, they all are made up of polymers for suppose if you just look at over your pouches if you just look at over your pencils pens and uh, sharpeners and the, everything that you have almost around uh, everything almost made up of polymers plastics plastics se bani hui hain almost zyada tar cheez aap dekhenge ki agar aap apne apne aas paas dekhein jaise for suppose switch boards ko dekhein wo bhi polymer ke bane hain plastic ke bane hain agar aap apne pens ko dekhein pencil box ko dekhein apne bag ko dekhein usme bahut sari cheeze plastic ki bani hui hongi gaadi ke tires ko dekhein wo plastic ke bane hote hain they are made up of rubber rubber is also on the type of plastic और इस तरह की बहुत सारी चीजें आस पास आप देखें अगर मैं मैं अपने पास पास देखूं तो मेरे पास स्कलेंडर भी लगा हुआ है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है मेरे पास चार्जर्स भी हैं मेरे पास मेरी पेंसिल भी है मेरे पास मोबाइल का पाउच भी है ऑलमोस्ट मेनी थिंग्स अराउंड मी आर मेड अप ऑफ व्हाट प्लास्टिक सो हम इस वक्त जिस दौर में रह रहे हैं ये दौर है प्लास्टिक का ये दौर है प्लास्टिक का ये दौर है प्लास्टिक का ठीक है ना तो आपने याद रखना है इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और पॉलीमर्स होते हैं दो तरह के बच्चों वन इज नोन एज एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड वन इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वी हैव टू टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन वन इज एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड वन इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन सो यू ऑलवेज ऑलवेज नीड टू रिमेंबर दिस बच्चों एडिशन का मतलब यह है कि कोई भी दूसरी प्रोडक्ट नहीं बनेगी देयर वुड बी नो बाय प्रोडक्ट यू कैन से दैट देयर वुड बी नो loss of any molecule there would be no loss of any molecule kisi bhi tarah ka koi bhi loss yahan par molecules mein nahi hoga ha yahan par you will see that a water molecule eliminates you can say that a water molecule eliminates to yahan par water molecule eliminate hota hai jabke yahan par addition polymerization mein kisi tarah ka koi loss nahi hota for suppose if you are using 500 kg of reactant If you are using 500 kg of reactants, then you surely have 500 kg of the product at the end, right? You surely have 500 kg of product in the end, right? So this is what addition polymerization. And if someone asks you what is the definition of addition polymerization, we can say that in which single polymer form, single polymer form, and no any other species or any other molecule or any other product. only single product all right every one of you yes yes and then secondly you need to know the very important thing is alkenes alkenes se bante hain bhai addition polymerization jab jab aap pass carbon carbon double bond hoga to uski wajah se jo jo polymerization hogi wo wo polymerization addition polymerization karayegi you need to know this you need to confirm this in your notes ke bhai ha jo jo जो जो मेरे पास अल्किन्स की वजह से पॉलीमर्स बने हैं वो सारे के सारे एडिशन पॉलीमर्स होंगे इज दैट राइट एवरी वन ऑफ यू राइट एवरी वन ऑफ यू देन इफ यू टॉक अबाउट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन सो दे आर एक्चुअली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ पॉली polymers that are made up of uh, condensation polymerization so one is polyester and one is polyamide so these two types of uh, polymers we are going to concern about in uh, condensation polymers and you need to know that all the time in polyester you need to know that you need to use carboxylic acid over there you need to use carboxylic acid along with alcohols when carboxylic acid and alcohol combine together they will form ester And when dicarboxylic acid and diester are going to be formed, then definitely they are going to form polyester, right? And same as it is, यहाँ पर भी आप carboxylic acid use करोगे, but यहाँ पर carboxylic acid के साथ आप use करेंगे amines, NH2, right? So दोनों में carboxylic acid तो है, use करना ही करना है आपने. बस एक element change हो रहा है, या कह लें आप एक और दूसरा monomer functional group change हो रहा है. इसकी वजह से आप बस दो अलग-अलग polymers बन रहे हैं. All right, every one of you. Yes. 
ओके दैन यहाँ पर ये आपको बात याद रखनी है कि आपके पास ये जो होते हैं आपके पास अल्किन्स अल्किन से बनने वाले जो पॉलीमर्स होते हैं ये एडिशन पॉलीमर्स होते हैं और दे होते हैं ये होते हैं आपके पास नॉन बायोडिग्रेडेबल ये कैसे होते हैं आपके पास ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि दे आर नॉट गोइंग टू बी डिके बाय बैक्टेरियल अटैक यू नीड टू कीप रिमेम्बर दिस डेफिनेशन दे आर नॉट गोइंग टू बी डिके बाय बैक्टेरियल अटैक और दे आर नॉट गोइंग टू बी डीकम्पोज नेचुरली ओके सो दैट इज वाई दे आर प्रॉब्लम they are problems and what are the problems they have they are actually litter they are solid waste they are actually causing landfills these are the these are the problem landfill or landfills landfills right and also you can say that produce toxic gases on combustion produce toxic gases on combustion toxic gases on burning right jab ye burn honge तो ये टॉक्सिक गैसेस भी प्रोड्यूस करेंगे एंड दे आर एक्चुअली यू कैन से दैट दे आर बायोडिग्रेडेबल और सॉरी दे दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल ओनली नेचुरल वन आर बायोडिग्रेडेबल नेचुरल पॉलीएस्टर एंड पॉलीएमाइड दे बोथ आर बायोडिग्रेडेबल दे आर बायोडिग्रेडेबल नेचुरल वाले जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं आपके पास जस्ट लाइक फॉर सपोज नेचुरल पॉलीएस्टर की अगर मैं बात करूं तो दे आर स्टार्च एंड फैट्स ओवर देयर स्टार्च आपके पास है ये फैट आपके पास है इन नेचुरल अल्लाह पाक ने बना के दिए हैं दे आर बायोडिग्रेडेबल नेचुरल पॉलीएमाइड की बात करूं तो इट वुड बी प्रोटीन दे कैन बी दे कैन बी बायोडिग्रेडेबल इंसान जब मरता है तो उसके हर एक चीज खत्म हो जाती है जानवर मरता है पेड़ मरता है उसका हर चीज खत्म हो जाती है दे आर बायोडिग्रेडेबल बस बट वी हैव आर्टिफिशियल एज वेल we have artificial uh, polyester and polyamide as well polyester and polyamide as well aur iski example bhi aapko yaad rakhni hai bhai polyester artificial hamare paas hai fat polyethylene terephthalate aur polyamide hamare paas artificial hai nylon they can be hydrolyzed right they can be hydrolyzed ye biodegradable nahi hai but they can be hydrolyzed yani ke toot sakte hain break down in the presence of water break down in the presence of water presence of water yani ki pani ki maujoodgi mein aap isko tod sakte ho acidic hydrolysis hoti hai basic hydrolysis hoti hai aap dilute hcl use kar sakte ho aap aqua sodium hydroxide use kar sakte ho unko use karte hue high temperature pe ya bahut zyada high temperature mein aap thode bahut temperature pe bhi isko tod sakte ho jaise 80 70 itna temperature hoga aap isko tod sakte ho theek hai bhai to ye aapne yaad rakhni hai sari cheeze aur isme sabse important hai aap pass functional group जो कि फंक्शनल ग्रुप है आपके पास पॉलीएस्टर का फंक्शनल ग्रुप हमेशा हमेशा ये होगा पॉलीएस्टर में ये वाला फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए पॉलीएमाइड में आपके पास हमेशा ये फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो जो चीज लिखी हुई है दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पास आधे से ज्यादा एम और आधे से ज्यादा सवाल इसी से रिलेटेड आते हैं आधे से ज्यादा मैं कह रहा हूँ आधे से ज्यादा इसका मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्ट्रक्चर है That would be important, but not so much. आता है पेपर में और आप कह लें कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है एमसी में इस तरह की बातें ज्यादा आती हैं तो सबसे पहले आपको ये बेसिक स्टफ याद करना होगा उसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं तो जरा जल्दी से आप लोग इसको अपने पास नोट डाउन कर लें उसके बाद हाँ। अगर आप एडिशन पॉलिमराइजेशन की बात करें तो भाई एडिशन पॉलिमराइजेशन हमने ऑलरेडी की हुई है एल्किन के अंदर बस वही बात है हमें जो करनी है एडिशन पॉलिमराइजेशन में सो एडिशन पॉलिमराइजेशन के जो स्ट्रक्चर हैं आपके पास वो कैसे बनते हैं जस्ट नीड टू नो दैट फॉर सपोज इफ यू हैव अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिस इज अ मॉलिक्यूल यू हैव दिस इज फॉर सपोज इथिन दिस इज वॉट दिस इज इथिन यू हैव तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे इसका पॉलिमर कैसे बनाओगे अगर एग्जामिनर कहते हैं आपसे कि एक रिपीट यूनिट बनाए यू नीड टू नो दैट कि आप इस मॉलिक्यूल को दो मरतबा कॉपी पेस्ट कर दें जस्ट लाइक दिस विथ उट डबल बॉन्ड विदाउट डबल बॉन्ड ठीक है ना भाई डबल बॉन्ड नहीं होने चाहिए इस मॉलिक्यूल को आप दो मरतबा आप कॉपी पेस्ट कर दें विदाउट डबल बॉन्ड एंड इट वुड बी वॉट इट वुड बी दैन पॉलीथीन ये बन जाएगा आपके पास पॉलीथीन मैं इसकी बेसिक्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ एल्किन्स के अंदर ये बात तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ ये कैसे बना बस मैं आपको ये रिव्यू करा रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है ठीक है ना यू नीड टू कीप रिमेम्बर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर हेयर अगर वो दो रिपीट यूनिट बोलता है तो ये जो एक्सटेंडेड बॉन्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है एक मार्क आपको इसका मिलेगा एक्सटेंडेड बॉन्ड बनाना जरूरी है वरना एक मार्क आपका कट जाएगा ठीक है ये आपने याद रखना है 
दूसरा ये कि आपने दो रिपीट यूनिट बनाने ये हो गया एक रिपीट यूनिट और दूसरा हो गया ये वाला रिपीट यूनिट ठीक है ना तो दो रिपीट यूनिट बोले हैं तो आपने दो रिपीट यूनिट ही बनाने होंगे ठीक है भाई उसके बाद अगर आपके पास फोर सपोज वो बोलता है प्रोटीन है तो प्रोटीन को कैसे बनाओगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाना है भाई याद रखना है आपने पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें ताकि आप उसका स्ट्रक्चर ईजिली बना सको फोर सपोज यू हैव दिस स्ट्रक्चर दिस इज वॉट प्रोटीन वी नो दैट अब इसको पहले तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है भाई आप देख सकते हैं कि मैंने क्या करना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ठीक है ना इस वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन है यू नीड टू राइट लाइक दिस राइट इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक पूरा सी एच है तो उसको इस तरह लिख लें दिस इज नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है उसको आप अलग से लिख दें जिस कार्बन के साथ लिखा है वही लिख दें ठीक है ना उसको आप जो है अलग से ना दिखाएं स्ट्रक्चर में अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉर्म फॉलोमर्स ऑफ दैट Now it's a simple state over here for you. Just need to copy down two times without double bond with extended bonds. It would form you what? It would give you polypropene. Got it, bacho? This is propene, and this is polypropene. This is polypropene. Ye ab rakhe main do repeat unit bana raha hu. इसके साथ साथ अगर वो आपसे कहे कि भाई एक रिपीट यूनिट बनाओ तो दिस इज व्हाट देखें फॉर सपोज ये कि स्ट्रक्चर मैंने बनाया दिस इज ड्यू टू इन अगर वो कहता है कि आप एक रिपीट यूनिट बनाओ तो यू जस्ट नीड टू कॉपी डाउन इट वंस विदाउट अ डबल बॉन्ड बट एक्सटेंडेड बॉन्ड शुड बी देयर तो ये आपने बना दिया इस तरह से राइट बच्चों यस Then, अगर वो कहता है आपसे ब्यूट वन इन बनाइए तो देखिए ये हो गया आपके पास ब्यूट वन इन सी एच टू सी एच थ्री दिस इज वॉट ब्यूट वन इन ठीक है इसको आप इसको दो मरतबा या एक मरतबा जितनी मरतबा आपका दिल चाहता है आप उसको तो कॉपी डाउन कर लें अच्छा याद रखें आप सी टू एच फाइव भी लिख सकते हैं कोई मसला नहीं है इसके अंदर आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं आप इसको नीचे की जगह ऊपर लिखना चाहें आप ऊपर भी लिख सकते हैं देर इज नो इशू विद दैट आप किसी भी तरह लिखना चाहें लिख सकते हैं बस अगर आप दो रिपीट यूनिट बना रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि आप ऊपर लिख रहे हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम में भी आप जो है उसको ऊपर ही लिखें या नीचे भी लिख देंगे वो मसला नहीं है बस कार्बन चेंज नहीं होना चाहिए जैसे फोर सपोज अगर आपने अभी नीचे लिखा हुआ है तो ऊपर वाले में ऊपर लिख दो मसला नहीं है लेकिन ऐसा ना हो कि अभी इसमें लिखा है नेक्स्ट वाले में इसमें लिख दिया ये गलत हो जाएगा ठीक है चले ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं तो इसको अभी हमने यहीं स्टॉप कर देना है और उसके बाद हम चलते हैं मेन की तरफ जो क्या है आपके पास कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन सो कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन में हम बात करेंगे बच्चों पहले किसकी हम बात करेंगे पहले पॉलीएस्टर की क्योंकि वी नो दैट वॉट इज एस्टर एस्टर के बारे में हम जानते हैं तो पॉलीएस्टर के बारे में बात हम कर सकते हैं वी नो दैट एस्टर्स क्या होते हैं एस्टर्स आपके पास कार्बोक्साइलिक एसिड और अल्कोहल जब मिलते हैं तो एस्टर और पानी बनता है आपके पास तो पॉलीएस्टर भी ऐसी बनेंगे बस पर कितना होगा कि अगर आप एक कार्बोक्साइलिक एसिड और एक अल्कोहल में लाते हैं तो आपके पास एक एस्ट्रा का लिंकेज बनता है यहाँ पर आपने डबल ऐसे कंपाउंड्स बनाने हैं जिसमें दोनों तरफ आपके पास क्या हो भाई कार्बोक्साइलिक एसिड हो और दोनों तरफ अल्कोहल ताकि ये मॉलिक्यूल चलता रहे और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है जिसके वो पॉली एस्ट्रा कहलाए जस्ट लुक एट ओवर हेयर फॉर सपोज आई हैव अ मोलिक्यूल अब इस बॉक्स के अंदर क्या है कितनी कार्बन की बड़ी चेंज अभी डोंट केयर भाई इसको अभी हमने देखना नहीं क्योंकि हमारा काम है जैसे फंक्शनल ग्रोथ से तो बस ये होना चाहिए अल्कोहल होना चाहिए तो ये हमारे पास आ गया अल्कोहल होगा ठीक है एंड एज इन एस्टर्स वी नो दैट कार्बोक्सालिक एसिड अपना ओ एच देते हैं तो यहाँ पर भी ओ एच ही देंगे यहाँ पर भी ओ एच देंगे अल्कोहल अपना एच देता है तो यहाँ पर भी यही सीन होगा तो इसकी वजह से आपके पास क्या बन जाएगा पॉलीएस्टर बन जाएगा जस्ट लुक एट ओवर हेयर कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना ओएच दे दिया तो ये बचा आपके पास राइट right. इसी तरह से अल्कोहल ने अपना एच दे दिया तो आपके पास ये पार्ट बचा दिस इज व्हाट पॉलीएस्टर वी हैव राइट बच्चों राइट बच्चों अच्छा देखें इसको आप दो दो मरतबा भी करना चाहें तो आप दो दो मरतबा भी कर लें कोई मसला नहीं है देखें अगर आप इसको और बड़ा स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो मैं दो रिपीट यूनिट अगर इसके बनाना चाहूँ तो ये कार्बोक्साइलिक एसिड इसके दोनों तरफ पे कार्बोक्साइलिक एसिड है फोर सपोज ना और इसी तरह मैंने एक और मॉलिक्यूल कार्बोक्साइलिक एसिड का ले लिया 
इसके दोनों तरफ पर कार्बन ऑक्सालिक एसिड है ठीक है ना दो दो मॉलिक्यूल पहले मैंने एक लिया था अब मैं दो मॉलिक्यूल कार्बन ऑक्साइड का करके और दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के ले रहा हूं जरा देखें इसके दोनों तरफ पर अल्कोहल है और इसके दोनों तरफ पर क्या है आपके पास अल्कोहल है राइट लाइक दिस तो अब अगेन द सेम सिनेरियो ओवर है कि ये दोनों मिलकर पानी बनाएंगे ये दोनों मिलकर आपके पास पानी बनाएंगे ये दोनों मिलकर पानी बनाएंगे ये कट जाएगा ये कट जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा आपके पास एक यहां पर स्ट्रक्चर बनेगा देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया आपके पास ठीक है ना उसके बाद ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास आ गया देखें ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास आ गया और बीच में आपके पास क्या आ गया बच्चों देखें अल्कोहल आ गया ठीक है और ये आ गया आपके पास अल्कोहल राइट बच्चों एनी प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू ये था आपके पास वन रिपीट यूनिट और यहां मैंने बना दिया आपके पास टू रिपीट यूनिट एनी प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू यू कैन सी दिस दैट दिस इज एस्ट्रो लिंकेज एज वी हैव मल्टीपल एस्ट्रो लिंकेज ओवर हेयर that is why this is known as polyester if you have one ester linkage so it would be ester if you have multiple ester linkages then it would be known as polyester is that right every one of you yes sir ab dekhe main aapke paas jo hai ek do monomer de raha hu aur main box ki jagah kuch aur likh ke de deta hu aapko to aapko pareshan nahi hona hai for suppose agar ye likha hua aapke paas ch2 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 aur dono taraf ka oxalic acid laga hua hai to ये बॉक्स की जगह आप बस सी एच टू सी एच टू लिख दीजिएगा ठीक है ना इसी तरह अल्कोहल वाला मोनोमर मैं आपको दे रहा हूँ फोर सपोज ये अल्कोहल वाला मोनोमर है आपके पास और इसके दोनों तरफ क्या लगा हुआ है ओ एच लगा हुआ है ठीक है ना तो जरा जल्दी से इसका पॉलीएस्टर मुझे बना के दिखाइए क्विकली बच्चो 